എവറിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വൺ ആയ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ലേണിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ലേണർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ലേണിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ചേഞ്ചസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ലേണിംഗ് ഈസ് ദ വേ ത്രൂ വിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്വയർ ന്യൂ സ്കിൽസ് നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ലേണിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ചേഞ്ചസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ലേണിങ്ങിൽ കൂടി ഒരു കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സ്വഭാവവും മാറുന്നു ഒരാളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായി പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുവഴി അവർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം നേടിയാൽ അത് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതും പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഓർ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ആണേലും നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പാടുന്നതും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് അത് മാറുന്നില്ല ലേണിംഗ് ഈസ് ദ വേ ത്രൂ വിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അക്വയർ ന്യൂ സ്കിൽസ് നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ലേണിംഗ് മെൻ്റലി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നു ലേണിങ്ങിൽ കൂടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായി പഠിക്കുന്നു പുതിയ നോളജ് പുതിയ സ്കിൽസ് ഒക്കെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് നോക്കാം ഓരോ കുട്ടിക്കും പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ലേണിങ്ങിൽ വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏജ് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ഇമോഷണൽ മേക്കപ്പ് ഗോൾസ് നീഡ്സ് വയസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവരുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ കഴിവുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇമോഷണൽ മേക്കപ്പ് ഗോൾസ് നീഡ്സ് ഇവയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലേണർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാലൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പലതരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു ഏജ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സബ്ജെക്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ആസ്പിരേഷൻസ് സ്പെഷ്യൽ ടാലൻസ് മെക്കാനിക്കൽ ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് അണ്ടർ വേരിയസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏജ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഏജും മെച്യൂരിറ്റി ലെവലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ഏജ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാം മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ സെയിം ആകണമെന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം കുട്ടികളെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റിനോട് കുട്ടികൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു ചിലർക്ക് മാത്സിനോടായിരിക്കും ചിലർക്ക് സയൻസിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള കുട്ടികളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നു അതാണ് ഓരോ ലേണറും ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മോട്ടിവേഷനും ഉള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഒക്കേഷണൽ ആസ്പിരേഷൻസ് ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ ജോബ് പ്രൊഫഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ ടീച്ചർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ ആ പ്രൊഫഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് മാത്സ് ടീച്ചർ ആകാൻ മാത്സ് സബ്ജക്റ്റ് ഡോക്ടർ ആകാൻ സുവോളജി സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സബ്ജക്റ്റിനോട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണും അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ആസ്പിരേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പെഷ്യൽ ടാലൻസ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള കഴിവ് പടം വ